అంటే దీనికి మీరు ఆ ఫైవ్ మంత్స్ బాగా నలిగారని చెప్తున్నారు కదా అలాగా ఏదైనా వర్క్ షాప్స్ కానీ థియేటర్ ఆర్ ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ అట్లాంటిది ఏదైనా చేశారా అండ్ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ బికాస్ లేట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమ్ ఆన్లైన్ ఇట్లా పేరు కొట్టేస్తుంటే వాళ్ళ వీడియోలు డబ్స్ మంచిలు అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కానీ ఆ గుడ్ ఓల్డ్ స్కూల్ ఏమైనా మీరు ఏమైనా నేర్చుకుని ఆర్ట్ ఫామ్ ఏదైనా చేసి సో ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ in a dance team i did my undergrad in the us akkad okay. i was part of a dance team we performed for more than 50000 people 15000 people in three different states okay so i loved the feeling of being on stage okay limelight and not limelight being it's on the stage. being on stage it's not for someone else okay na kosam nenu stage me delli perform cheyadam naaku nachindi okay so dantoni i thought introduction to acting class an unde okay. so a class teeskunanu hmm. inka i really liked performing so dan dwara i kept doing theater in the us inka hyderabad vachina podu kuda inka that really changed how i looked at my life how i perceived life would be hmm. and adhe nannu push chesindi acting ni full time career laga pursue cheyadaniki okay. and i definitely feel that if you are an aspiring actor or an aspiring director you have to go for a theater workshop it will help you engage everything within you okay okay that's very really nice to know నేను ముంబైలో అనుపమ్ కేర్ తెలుసు కదా యాక్టర్ అతను ఫిలిం స్కూల్లో నేర్చుకున్నాం అక్కడికి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ కావాలంటే కూడా మళ్ళీ ఆడిషన్ ఇవ్వాలి మినిమం వీడు నేర్పేయగలుగుతాం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో అక్కడ నేర్చుకుని అక్కడ మెయిన్ ఏం నేర్పించారు అంటే నీకు యాక్టింగ్ వచ్చు కానీ ఎక్కడ ఎంత యాక్టింగ్ చేయాలి మెథడ్ యాక్టింగ్ బేసికల్ మెథడ్ యాక్టింగ్ నేర్పించారు కానీ అక్కడ నాకు నేర్చుకుని దొరికింది ఏంటంటే డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ నేర్పించారు యాక్టర్కి ఎంత ఏం డిసిప్లిన్ ఉండాలి ఎంత ఏ టైంలో ఎంత చేయాలి అంతే చేయాలి నాకు వచ్చి అని చెప్పి ప్రతి దగ్గర నువ్వు అగ్రెషన్ అంటే అరు కూడా అట్లా సెటిల్ గట్ట చేయాలి అది నేర్పించారు కాకపోతే దానికంటే ముందు నేను యాక్టింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నా అంటే ఎనాలిసిస్ చేస్తే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా డాన్స్ సార్ ఉండేటోడు నేను డాన్స్ కింద చూసుకుంటే చేసుకోండి మంచిగా చేసుకోండి కానీ కింద చూసుకుంటే చేసుకోండి నాకు ముఖం చూపించడానికి భయం ఉంటుండే అంటే మిర్రర్ ముందు మీరు ప్రయాసం చేయలేదు అయితే చిన్నప్పుడు యాక్టర్స్ మీరు మిర్రర్ ముందు చేయొద్దు అని నా ఫీలింగ్ డాన్సర్స్ డాన్స్ మిర్రర్ ముందు మిర్రర్ ముందు చేయలే మేము మా ఓపెన్ ఉంటుండే డాన్స్ స్కూల్ బిల్డింగ్ మీద ఓకే సో మా డాన్స్ సార్ చెప్పి చెప్పి ఇసుకిపోయిండు అరే నువ్వు కింద చూస్తావేం రా మంచిగా డాన్స్ చేస్తావు ముఖం కూడా బాడీ పార్టీ డాన్స్ లా నీ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా రావాలి అని చెప్పి ఈ గాట్ ఫెడ్అప్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ చెప్పి 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 కాళ్ళు ఇట్లా రెండు కాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టేసుకుని రెండు చేతులు పట్టేసుకున్నాడు ఐ కాన్ మూవ్ పాట పెట్టి డాన్స్ చేయి అంటుండు నీ ఫేస్ లో రాని పాట పాడు అని చెప్పి ఇట్లా టైట్ గా పట్టేసుకొని పాడిపించిండు సో ఏడ్పించేసి కొట్టి ఏడ్చేసిన ఏడ్చేసిన తర్వాత పాట పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు పాడన్నాడు సో ఇంకా ఇది ఇంద్రాబాయ్ అని చెప్పి పాట పాడు ఏ పాట అనుకున్నారు ఈశ్వర్ లా డమ్ డమ్ అడమ్ డోలు చేయంగానే ఇప్పుడు పోయి డాన్స్ ప్లేస్ ఇచ్చే అన్నాడు రెండు కలిపి రెండు కలిపి సో పర్మి అది ఫస్ట్ నాకు ఇట్లా అక్కడ నేను ఇట్లా ప్యాడ్ ఉండే అది బ్రేక్ చేసింది ఆయన దాని తర్వాత ఎప్పుడు నాకు ఇంకా భయం కాదు యాక్టింగ్ చేసుడు కానీ లైక్ ఫేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ చేయవు కానీ భయం అంతేనంటారా ఇంత డిఫరెంట్ గా ఉంది డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటున్నారు ఆయన చేతి పాడిస్తే కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటది మేము విన్నాం అని పాటలు అందుకే మాకు భయం అయితే ఒక చేయట్లేదు అనమాట ఓకే అర్థమైంది నాకు చాలా మంది వాళ్ళ వీక్నెస్ మాట్లాడి చెప్పుకోవడానికి చాలా భయపడతారు అంటే మీరు అన్నట్టు ఇందాక సినిమాలో క్యారెక్టర్ అట్లా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం కానీ అలా ఉంది అలా చూపిస్తే సినిమా రోల్ చేయడం డిఫరెంట్ కానీ మీ ట్రైలర్లో కూడా ఉంది చూడండి ఎడిటర్ ఆ పింపుల్స్ తీసారా అంటే ఆ పింపుల్స్ నేనెట్లా తీస్తా అని అని అంటారు కదా అట్లా మీకు మీ పర్సనల్గా మీరు ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తారు కాబట్టి మీకున్న ఆ వీక్నెస్ కానీ లేకపోతే అరే ఇది లేకపోయిండి అంటే అని ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా అంటే ఓపెన్ గా చెప్పేస్తున్నారా ఇప్పుడు నేను చెప్పాలా చెప్పండి నువ్వు చెప్పు మీరు చెప్పాలి ఫస్ట్ సో నాకు ఇప్పుడు ఏం లేదు 
కానీ చిన్న ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు బి నేను చాలా కాన్షియస్ ఉండేవాడి నా కలర్ గురించి ఓకే సో అయ్య నాకు ఎప్పుడు డార్క్ స్కిన్ ఉన్నాని కొంచెం కాన్షియస్నెస్ అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేది బట్ పెద్దగా అయితే నా కొద్దీ ఐ రియలైజ్ దట్ ద బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద వే యూ ఆర్ అండ్ యూ కెన్ ఓన్లీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ హూ యూ ఆర్ వే యూ ఫ్రమ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ నో వాట్ యూ వాంట్ పుట్ యువర్ హార్ట్ అవర్ దేర్ అండ్ యూల్ గెట్ ఇట్ అంతే మీరు మీలో కృష్ణుడికి మీకు ఉన్న కామన్ థింగ్ ఆ కలర్ అయితే ఇంకో కామన్ థింగ్ మీరు ఇంకా ఓపెన్ అవ్వాలని నా ఫీలింగ్ అంటే ఇంకా చిలిపిగా మీరు ఉన్నారు అదే లోపల ఎక్కడ ఉంది బట్ అది బయటికి రావట్లేదు సో మీరు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ అది ఇప్పుడు బిహైండ్ ద సీన్స్ లో చూపిస్తారు చూపిస్తారన్నమాట కలర్ అయితే మీరు అవును నేను ఇప్పుడు ఒక జిమ్ కు పోయి టూ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది జిమ్ అనగానే ఫస్ట్ ఇంకొక డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది నాకు మీ సినిమాలోనే నంచుకోవడం వియర్డ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి చూడండి కొంతమందికి అలా మీ లైఫ్ లో మీరు తినేది కానీ మీరు విన్నది కానీ వియర్డ్ కాంబినేషన్ ఏదైనా ఉందా సపోజ్ నాది నేను చెప్పేస్తా ఫస్ట్ ఎందుకంటే కామన్ ఉంటుందేమో అని నాకు భయం కొత్త ఒక పెట్టిన తర్వాత ఊరి నుంచి వచ్చిన మ్యాంగో రసాలు ఉంటాయి కదా ఆ కొత్త అవకాయలో ఆ రసాలు మ్యాంగో కాంబినేషన్ నేను తింటా ఓపెన్ గా ఎప్పేస్తున్నా ఇప్పుడే అలా ఏమైనా వియర్డ్ కాంబినేషన్స్ మీకు ఉన్నాయా ఉప్మాలో పాలు పోసుకుంటుంది ఊహిస్తుంటేనే ఏదో అలా ఉంది ఓకే మీరు తింటుండే ఓకే థమ్సప్ కాదు నీకు వామ్ గా ఒకటి తాగుతాడు చెప్పు చాలా వామ్ గా మీరు థమ్సప్ లో లెమన్ మింట్ కు ఇంకోటి ఏదో కూడా వేసుకుని అన్ని తాగుతారని మాకు బాగా తెలుసు అదేం బియర్ అసలు కాదు అవునా మీరు అది వేరు మీరు చెప్పండి సో బియర్ కాదు తెలియదు కానీ నాకు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ లో బనానా వేసుకొని తినడం చాలా ఇష్టం అది ఎవ్రీ ఇక స్విగ్గీలో పడితే కూడా వస్తుంది అది వేడి కాంబినేషన్ బిర్యానీ ప్లస్ ఆఫర్ ఆఫర్ అయి ఉంటుంది అండి అంటే ఆయన అనేది ఏంటంటే ప్రతిసారి వెళ్ళి నిమ్మకాయలు కొనలేకపోతున్నాడు సో మా కాదండి మీ బాధ ఏంటి ఇప్పుడు థమ్సప్ తో ప్లస్ ప్లస్ నిమ్మకాయ ఫ్రీ అని పెట్టాలి అంతే కదా నేను చెప్తా నేను చెప్తా సో మీరు ఏదో చెప్తున్నారు అంటే మా గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ స్టోరీ ఓకేనా స్టోరీ చెప్పొద్దు స్టోరీ కాదు తన తన బియర్డ్ కాంబినేషన్ ఓకే తను అన్నిట్లో చక్కరేసి తినేదంట ఓకే సో ఒకసారి మా మమ్మీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తే చికెన్ కూర వండమన్నదంట అమ్మమ్మ పెదన దాంట్లో చికెన్ లో చక్కర వేసి ఇచ్చిందంట షాక్ వీళ్ళందరూ అంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు చాలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళు అండి వాళ్ళు ఎంత చక్కర తిన్నా అనిపించేది కాదు ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే అసలు స్వీట్ పీపుల్ తో మాట్లాడుతున్నా లావ్ అయిపోతున్నా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది జనాలకి సో మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు అందరు లావ్ అవుతారు అనమాట మీరు స్వీట్ అండి సో అట్లాంటి వియర్ కాంబినేషన్ నీకు చాలా ఉన్నాయని నాకు బాగా తెలుసు నేను ఆవకాయ బద్ద గురించి అడగట్లేదు అది మన ఐ డోంట్ నో ఏదేదో బికాస్ ఐ డైట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ డైట్ ఇప్పుడు జిమ్ అన్నారు జిమ్ వేరు కదా డైట్ కూడా ఉండాలి కదా జిమ్ తో పాటు రొట్టి జిమ్ చేసినా పనికి రాదు సో అందులో ఐ హ్యావ్ టు డ్రింక్ కోకోనట్ లో ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెమన్ అండ్ సోనా ముఖి అని ఒక పౌడర్ అది ఆయుర్వేదిక్ పౌడర్ అదొక స్పూన్ వేసుకొని అది అది తాగుతుంటా తెల్ల చుట్టు లేదు సో మీరు అది ఫాలో అయిపోయింది క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడం కానీ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ ప్రమోషన్స్ పాట లో మీకు అస్సలు నచ్చని పాట ఏంటో చెప్పండి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మీరు హీరోలు అయిపోతే నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే అది గుర్తుపెట్టుకుంటాను రాగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ 
చాలా అయిపోతా ఇప్పుడు సెట్ లో ఎక్కువ స్వీట్నెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అసలే నేను ఏమంటారు ఆయన చెప్పినట్టు జిమ్ అని అనుకుంటే గోడ మీద టుమారో అని రాసుకుంటాం కదా అది రేపు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుస్తలేదు అనమాట సో అట్లా మీ నలుగురు పాపం చాలా ఇండోర్ లో ఉండి ఉండి ఉక్క పోస్తుంది అన్నారు కదా ఇందాక మీకు అవసరం లేదేమో అని అవుట్డోర్ లో సెట్ చేసాం మేము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా చుట్టుతా అని అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాయి వైబ్రేషన్స్ అని చెప్పి సో మీరు నేను కూడా ఇస్తున్నా కదా మీకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ మీరు ఆల్రెడీ ఇంత పాజిటివ్ గా ఉన్నారు కదా సో గుడ్ లక్ విత్ ఈ నగరానికి ఏమైంది ఇంకొకటి నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఈ నగరానికి ఏమైంది అంత మంచి సినిమా చూస్తాం కదా దాని ముందు అలాంటి యాడ్ అవసరమా అనిపించింది ఇది ఎవరన్నా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ గానీ ఒక యాడ్ గానీ చేస్తే బాగుండరా అనిపించింది మీకు అలా అనిపించింది ఎప్పుడు అయితే మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చేసే ప్రయత్నం చేస్తారంటారండి బాబు గూగుల్ కొడితే మీ అందరూ వచ్చారు మీ అందరి గురించి చదువుతా కదా మామూలుగా నేను ఇంటర్వ్యూ ముందు అందుకే కొంచెం టెక్నాలజీ వాడా అనమాట ఫోన్ తెచ్చుకున్నా బుక్లు తెచ్చుకుంటే లాభం లేదు నలుగురు అబ్బాయిలతో ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంప్రాంప్ట్ గానే ఉండాలి అని సో అట్లా గుడ్ లక్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ నగరానికి ఏమి కాలేదు సో ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకే అర్థం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈ నగరానికి ఏమైంది హాలిడే ఇచ్చాలి కదా ఆ రోజు అందరికి హాలిడే ఇచ్చేసేయాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్